గాయస్ మన ఫ్లాష్ దగ్గర చాలా ఎక్కువ సూట్స్ అయితే ఉన్నాయి దాదాపుగా పది కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి సో అందుకే నేనైతే ఈరోజు ఒక రెండు అయితే దొంగలించేసాను ఎవరు లేరు ఎవరు లేని సమయం చూసుకొని నేనైతే తీసుకొచ్చేస్తున్నాను అరే ఆ నేనైతే ఖచ్చితంగా ఈ సూట్స్ అయితే వాడాలనుకుంటున్నా నా దగ్గర కూడా ఉంటే బాగుంటుందని అబ్బా ఎవరు లేనప్పుడు సరైన టైంలో మనం అయితే బాగా పట్టేసుకున్నాం ఫైనలీ సించాన్ దగ్గరికి అయితే వెళ్ళబోతున్నాం ఇది ఎవరు ఎక్స్క్యూజ్ మీ అరే ఫ్లాష్ నువ్వేనా గాయస్ ఫ్లాష్ యొక్క సూట్ అనుకుంటా ఇది వామ్మో ఒక్కొక్క సూట్ కి ఒక్కొక్క పవర్ ఉంటుంది హలో ఫ్లాష్ ఎస్ ధను ఏంటి ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు చూస్తే నా సూట్స్ అయితే ఉన్నాయి నా సూట్స్ ని ఎక్కడికి పట్టుకు వెళ్తున్నావు ఏం జరుగుతుంది ఇంతకి అయ్యో అది ఫ్లాష్ ఏం జరుగుతుందంటే ఏం లేదు నార్మల్ గానే ఈ సూట్స్ తీసుకెళ్తున్నా అరే ఎలా వచ్చాయో కూడా నాకు తెలీదు నేను నిన్ను కలవడానికని ఇంటికి వచ్చాను సో ఆ టైంలో ఇది ఎలా వచ్చింది నాకు తెలియదు బై మిస్టేక్ వచ్చినట్టుగా ఉంది సారీ ఫ్లాష్ ఇక నేను వెళ్ళి వస్తా సారీ సారీ ఇదిగో నీ సూట్స్ అనుకుంటా ఇవి తీసుకెళ్ళిపో బై మిస్టేక్ నా దగ్గరికి వచ్చేసాయి అంతే ఓ అవునా అలా అయితే ఏం పర్వాలేదు సరే నేను నా సూట్స్ అయితే తీసుకెళ్తాను సరే తను చాలా రోజుల తర్వాత కలిసాం బాగున్నావా అది బాగున్నాను బాగున్నాను ఫ్లాష్ నువ్వు బాగున్నావు కదా నేను చాలా బాగున్నానులే అది ఆ సూట్స్ పట్టుకెళ్ళిపో సరేనా నాకు తెలియకుండా వచ్చాయి ఏమనుకోకే అయ్యో ఏం కాదు లేదను నువ్వు జాగ్రత్తగా ఇంటికి వెళ్ళు సరే ఇక నేను నా సూట్స్ పట్టుకెళ్ళిపోతాను నువ్వైతే ఇంటికి వెళ్ళిపో ఓకేనా మళ్ళీ కలుద్దాం జాగ్రత్త నువ్వు చాలా మంచోడి ఫ్లాష్ నాకు తెలుసు అరే కానీ ఈ సూట్స్ నీకిద్దామనే వచ్చాను దానిలో నువ్వే కనబడ్డావు సరే వెళ్ళొస్తాను ఇక బాయ్ అయ్యో నువ్వెంత మంచోడువో సరే వెళ్ళి ఓకే ఫ్లాష్ వెళ్ళొస్తా బాయ్ మళ్ళీ కలుద్దాం గాయస్ మీకు విషయం తెలుసా మనం సూట్స్ దొంగలించినా కూడా ఫ్లాష్ ఎందుకు అలా ఉన్నారు అని మీరు అందరూ అనుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు జరిగింది ఏంటంటే ఫ్లాష్ దగ్గర ఒక్కొక్క సూట్ కి ఒక్కో పవర్ ఉంటుంది పవర్ లానే వ్యక్తిత్వం కూడా మారిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు వైట్ సూట్ వేసుకున్నాడు కాబట్టి చాలా మంచోళ్ళ ఉంటాడు మనం తప్పు చేసినా కూడా క్షమించే గుణమైతే ఉంటుంది అందుకే ఆ సమయంలో నేను ఏం మాట్లాడినా కూడా ఫ్లాష్ అయితే నమ్మేశాడు మనకైతే చాలా ప్లస్ పాయింట్ ఒకవేళ ఫ్లాష్ దగ్గర ఇవిల్ సూట్ అయితే ఒకటి ఉంటుంది ఆ ఇవిల్ సూట్ వేసుకున్నట్లయితే నాయనో పదండి సించాన్ దగ్గరికి వెళ్దాం అయ్యో సించాన్ గడి అయితే మన కోసం వెయిట్ చేస్తా ఆ సించాన్ వచ్చేసా సించాన్ అనుకున్న పని అవ్వలేదురా సారీ లేట్ అయినందుకు ఏం కాదులే దారిలో నాకైతే ఫ్లాష్ కనబడ్డాడు అది కూడా మంచి సూట్ వేసుకున్నాడు పీస్ సూట్ ఆ పీస్ సూట్ వేసుకోవడం వల్ల మనల్ని అయితే ఏం అనలేదు శాంతిగా ఉన్నాడు వదిలేసాడు రా నాయన దొరికేసాను భయమేసింది రీచ్ అయిపోయాం సించాన్ నన్ను అలా అనకరా పది సార్లు వేస్ట్ అనుకోని సరేనా ఏం కాదు ఈ రోజు రాత్రికి ఎలా అయినా సరే ఫ్లాష్ సూట్స్ అయితే మనం దొంగతనం చేయబోతున్నాం ఒకటి కాదు రెండు కాదు చాలా సూట్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇంకా పవర్ఫుల్ సూట్స్ అయితే ఉన్నాయి అవి తన రూమ్ లో పెట్టుకున్నాడేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నేను కింద నా ఐరన్ మ్యాన్ సూట్స్ లో బొమ్మలు అయితే ఉంటాయి కదా అక్కడికి వెళ్ళి నేను చెక్ చేసి తీసుకొచ్చా నాకు ఇవే కనబడ్డాయి రెండే అందుకే రెండు తీసుకొచ్చా సరే నైట్ వరకు వెయిట్ చేద్దాం నైట్ అవగానే మనం అయితే బయలుదేరదాం ఇప్పుడు మనం ఎలా అయినా వెళ్ళి ఫాస్ట్ గా ఫ్లాష్ యొక్క సూట్ అయితే దొంగతనం చేయాలి గాయస్ ఇప్పుడైతే మా ధను అన్న దగ్గరికి వచ్చేసి చాలా పవర్స్ అయితే రాబోతున్నాయి ఫ్లాష్ దగ్గర చాలా సూట్స్ ఉన్నాయి అన్ని సూట్స్ ఫ్లాష్ ఏం చేసుకుంటాడు అందుకే మనం కూడా యూజ్ చేసుకుందాం ధను ఫాస్ట్ గా పద మనం లేట్ చేయకుండా తొందరగా ఫ్లాష్ దగ్గరికి అయితే వెళ్ళిపోతాం సూట్స్ అన్ని దొంగలించేద్దాం ధను సూట్స్ అన్ని వదిలే మహా అయితే ఒక త్రీ సూట్స్ దొంగలేద్దాం అంతేనా అంతకు మించి ఎక్కువ వద్దు ఓకే ఆ దేవుడి దేవి వల్ల నువ్వు అన్నట్టుగానే జరిగితే చాలా బాగుంటుందిరా సరే మనం అయితే ఫ్లాష్ దగ్గరికి అయితే వెళ్దాం ఫ్లాష్ దగ్గర నిజంగా ఒక్కొక్క సూట్ కి ఒక్కొక్క పవర్ సించాన్ నీకు కరెక్ట్ గా తెలియదు కానీ నేను తప్పించుకోవడం గల కారణం ఏంటంటే ఫ్లాష్ వైట్ సూట్ వేసుకున్నాడు వైట్ అంటే ఏంటి పీస్ పీస్ అంటే శాంతం సో శాంతం గా మనం లేమనలేదు చాలా మంచిగా ట్రీట్ చేశాడు రా నేను ఏం చెప్తా నమ్మేశాడు అమ్మయ్య అనుకున్నాను ఒకవేళ ఇంకేదైనా సూట్ వేసుకుంటే మనల్ని చిత కొట్టేసేవాడు నాయనో నాకు భయమేసింది కానీ నమ్మేశాడు కాబట్టి అక్కడ నుంచి ఎలాగో ఎస్కేప్ అయిపోయాను సరే సించాన్ ఇప్పుడైతే మనం ఫ్లాష్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి సూట్స్ అయితే దొంగించిపోతున్నాం ఓకే గాయస్ మనం అయితే దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాం అవెంజర్స్ హౌస్ దగ్గరికి సో లోపలికి అయితే మనం వెళ్ళి ఫ్లాష్ యొక్క సూట్స్ అనేవి ఎక్కడ ఉన్నాయనేది చెక్ చేయాలి సించాన్ నేను ఇక చెప్తాను 
నువ్వైతే దయచేసి రాకు ఓకేనా ఫీల్ ఓకే ఎందుకంటే ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చావు అనుకోరా మళ్ళీ ఒక ప్రాబ్లం అనమాట మళ్ళీ వాళ్ళు చూస్తారనుకో అదొక బాధ వాళ్ళు చూస్తే మళ్ళీ మళ్ళీ పట్టేస్తారు అందుకే సించాన్ నువ్వు మంచిగా ఇక్కడ ఉండు ఏం కాదు ఎవరి చేసి ఇల్లే కదా నేను కూడా ఇక్కడే ఉంటాను కారులో లేకపోతే వేసేసుకుని పాటలు వేసుకో ఓకే యాక్చువల్లీ ధను అన్న నేనైతే లోపలికి వద్దాం అనుకున్నాను కానీ సర్లే నువ్వు ఎలాగో సూట్స్ తెస్తామని నమ్మకం ఉంది నేనైతే ఇక్కడే ఉంటానులే రాలే ఓకేనా నువ్వు జాగ్రత్తగా వెళ్ళి ఫాస్ట్ గా వచ్చేసే ఓకే నువ్వు సూపర్ రా సూపర్ ఓకే గైజ్ మనమైతే ఇప్పుడు అవెంజర్స్ హౌస్ లోకి అయితే ఎంటర్ కాబోతున్నాం అనమాట నిన్న మధ్యాహ్నం నేను దొంగలించినప్పుడు ఎవరు లేరు కానీ అవెంజర్స్ అందరూ రాత్రి అయ్యేసరికి సో ఇంట్లో అయితే ఉంటారు మనం జాగ్రత్తగా దొంగలించాలి ఇప్పుడు మనం అసలుకే ఇంట్లోకి వెళ్ళి మరీ దొంగలిద్దాం అనుకున్నాం సో మనమైతే ఫిక్స్ అయిపోయాం కానీ మనకు తెలియని విషయం ఏంటంటే ఫ్లాష్ ఇప్పుడు ఏం సూట్ వేసుకున్నాడు అనేది మనకు తెలియదు లేకపోతే సూట్ వేయకపోతే ఇంకా బెస్ట్ కానీ మనమైతే మన జాగ్రత్తలు అయితే ఉండాలి ఎవరు కూడా కనీసం తెలియకూడదు సో సించేన్ కానీ నేను బయటనే వదిలేసా కావాలని లేకపోతే వాడు బై మిస్టేక్ అయినా అరుస్తాడు మీరు చూస్తూనే ఉంటారు కదా మనం ఏ పని అయితే చేయొద్దంటామో వాడు ఆ పనే చేస్తాడు ఆ ప్రాబ్లం లేకుండా అందుకే వాడిని ఉంచేసాను అక్కడ ఓకే సో నేను ఈ దొడ్డి దారి నుంచి అయితే వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను ఈ సైడ్ నుంచి అయితే ఎవరు ఉండరు సో మనమైతే కొంచెం స్లోగా వెళ్ళాలి సౌండ్ చేయకుండా నో చప్పుడు నో చప్పుడు బీ సైలెంట్ ఓకే గైజ్ సో ఫైనల్లీ మనమైతే ఎంటర్ అయిపోయాం అనమాట సో అవెంజర్స్ హౌస్లోకి ఈ హౌస్లోని ఫ్లాష్ లేడు గైస్ ఒక్కొక్క రూమ్లో ఒక్కొక్క అవెంజర్ అయితే ఉంటాడు అందుకే నేను రాత్రి పన్నెండు టైం అప్పుడైతే వస్తున్నాను ఈ టైం అప్పుడైతే మ్యాక్సిమం అందరూ పడుకునే ఉంటారు ఓకే సో ఇందులో ఎవరు లేరు ఇది నార్మల్ స్పేస్ అనుకుంటా సో ఇంకా రూమ్ అయితే ఉంది అరే అక్కడ చూడండి ఐరన్ మ్యాన్ ఐరన్ మ్యాన్ కనబడా అదిగోండి అదిగోండి కిందన జపన్ చేస్తున్నాడు మెడిటేషన్ బాము మెడిటేషన్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి బతికాం లేకపోతే మనల్ని చూస్తే మనల్ని ఏమంటాడో ఏంటో మనం దాగున్నాం అసలు కనబడద్దు అమ్మయ్య ఇప్పుడైతే కనబడట్లేదు ఓకే మెడిటేషన్లో ఉన్నాడు కాబట్టి అప్పుడే అంత స్పీడ్గా అయితే రాడు సో మనమైతే ఈ రూమ్ని మిస్ చేస్తాం అనుకుంటా ఈ రూమ్లో ఎవరున్నారో చూద్దాం సో అసలు సౌండ్ చేయొద్దు అరే ఈ రూమ్లో కొన్ని బాక్సెస్ ఉన్నాయి సో ఇందులో ఎవరుంటారు వామ్ ఇందులో చూడండి అమెరికన్ కెప్టెన్ తోర్ ప్రతి ఒక్కరు పవర్స్ అయితే ఉన్నాయి గైస్ ఈ పవర్స్ మనకి యూజ్ చేయడం రాదు మనకు వచ్చిన పవర్ ఏంటంటే అది ఫ్లాష్ పవరే ఫ్లాష్ యొక్క సూట్ని దొంగతనం చేయాలి ఎందుకంటే ఫ్లాష్ దగ్గర చాలా సూట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే గైస్ ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే ఇంకొక రూమ్ అయితే ఉంది ఈ రూమ్లో ఎవరున్నారా అని చూద్దాం ఈ రూమ్ అరే ఈ రూమ్ కూడా ఖాళీగా ఉంది అరే ఫ్లాష్ ఎక్కడ సచ్చావరా ఈ ఫ్లాష్ గడి సూట్ దొంగతనం చేయాలంటే ముందుగా వీడు ఎక్కడున్నాడో కనిపెట్టాలి వీడైతే నాకు కనబడి సావట్లేదు ఓకే ఈ రూమ్లో ఎవరున్నారు చూద్దాం బొమ్ము స్పైడర్ మ్యాన్ స్పైడర్ మ్యాన్ స్పైడర్ మ్యాన్ ఏదో పని చేస్తున్నాడు చూసారా స్పైడర్ మ్యాన్ ఏదో వర్క్ చేస్తున్నాడు అనమాట నాయన మనలో అయితే చూడలేదు డోర్ క్లోజ్ అవ్వో అమ్మో అమ్మో సౌండ్ రాలేదు నాయం ఇంకా సౌండ్ వస్తే మాత్రం దొరికేసే వాళ్ళం ఓకే గాయస్ అరే స్టార్టింగ్లో ఒక రూమ్ అయితే ఉంది పెద్ద రూము ఈ రూమ్ నేను ఎలా వదిలేశాను ఓకే మనకి ఇంకా ఒక్క రూమ్ మిగిలి ఉంది ఈ రూమ్లో చూద్దాం ఒకసారి ఎవరన్నా ఉంటారంటారా మనమైతే స్లోగా వెళ్ళాలి ఓకే గాయ్ సో ఫైనల్లీ ఎంటర్ అవుతున్నాం ఫ్లాష్ అయితే ఇందులోనే ఉంటాడు ఓ మై గాడ్ ఫ్లాష్ యొక్క సూట్స్ చూసారా ఫ్లాష్ యొక్క సూట్స్ అయితే మనకి కనబడుతున్నాయి వన్ టూ త్రీ అది కూడా సూపర్ సూట్స్ అరే మార్నింగ్ వేసుకున్న సూట్ కూడా ఉంది చూడండి స్టార్టింగ్లో అరే ఫ్లాష్ ఇప్పుడు ఏం సూట్ వేసుకుని పడుకున్నాడు ఏంటది నాకు కనబడట్లేదు వామ్మో ఫ్లాష్ ఎవిల్ సూట్ వేసుకున్నాడా నాయను ఇప్పుడు మనం దొరికితే మనల్ని చితగ్గు కొడతాడు నాయన వెళ్ళిపోవాలి ఇక్కడి నుంచి కానీ ఈ సూట్స్ వదిలేసి నేను వెళ్ళను ఇదే మంచి సమయం ఈ సూట్స్ని ఎలా అయినా మనం అయితే బయటకు పట్టుకెళ్ళాలి ఒక్కవేళ బై మిస్టేక్ దొరికినా కూడా మనం అయిపోతాం కానీ నాకైతే మంచి ప్లానింగ్ అయితే ఉంది అందుకే నేనైతే సైలెంట్గా చెప్పులు కూడా సౌండ్ రాని చెప్పులు అయితే వేసుకున్నాను ఓకే గాయస్ సో మన ఫ్లాష్ పడుకున్నాడు కాబట్టి నో ప్రాబ్లం హా ఇక లేట్ చేయకుండా మన కార్ దగ్గర పెట్టేద్దాం ఇవన్నీ ఓకే సించాన్ చివరికి సాధించాం హా నాకు తెలుసు రా నువ్వు రాకపోతేనే ఇది మొత్తం జరుగుద్దని నువ్వు రాకపోవడం వల్ల ఫైనల్లీ మనం అయితే సూట్స్ కూడా తెచ్చేస్తాం సించాన్ ఇక లేట్ చేయకుండా తొందరగా ఇంటికి వెళ్ళి సూట్స్ అయితే వేద్దాం ఓకే కానీ నువ్వైతే ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి నేను రాకపోవడం వల్ల నువ్వు తీసుకొచ్చావని పదిసార్లు అనకు అది నా గొప్పతనం అది సరే పద తొందరగా వెళ్దాం లేట్ చేయకుండా తను అన్నా నా సైజ్ లో కూడా ఒక మంచి సూట్ చూడొచ్చు కదా ప్రతిసారి నేను
అది మనకి చేతకాకే కదా ఇవన్నీ చేస్తున్నాం సర్లే ఏం చేస్తాం చెప్పు నీకు ఎప్పటికప్పుడు ఛాన్స్ దొరుకుతులే ఓకే సిన్ ఛాన్ మనం అయితే సేఫ్గా వెళ్ళిపోతున్నాం ఇంటికి వెళ్ళినట్టు ఇవన్నీ వేసి దీని యొక్క పవర్స్ కూడా చూసేద్దాం ఫైనల్లీ ఫ్లాష్ షూట్స్ అయితే దొంగలించాం గైస్ ఆహా వీటి యొక్క పవర్స్ మీకు అస్సలు తెలీదు మైండ్ బ్లోయింగ్ ఎంతవరకు మీరు చూడలేదు అసలు ఈ షూట్స్ పవర్ బుర్ర పాడు ఉంటుంది గైస్ లిటరల్లీ బుర్ర పాడు ఉంటుంది అంతే హా మనమైతే సేఫ్గా వెళ్ళిపోయాం చూసావా ఎవరికి కూడా కనీసం డౌట్ రాకుండా మనం వెళ్ళిపోయాం అనమాట అట్లా ఉంటుంది మీ ధను అంతా మరి హా తగ్గేదలేదు ఓకే గైస్ ఒకటి వైట్ ఒకటి రెడ్ ఒకటి బ్లూ ఆ చూసారా వైట్ మార్నింగ్ వేసుకుని వచ్చాడు శాంతం సో ఆ సూట్ అయితే మన దగ్గర అయితే ఉందనమాట సో ఫైనలీ ఇది ఎవరు ఎక్స్క్యూజ్ మీ అమ్మో అమ్మో అరే ఎవరిది ఎవిల్ ఫ్లాస్ అరే నాకు నోరు కూడా తిరగట్లేదు ఎవిల్ ఫ్లాస్ రా వాడు అమ్మో ఫాస్ట్గా వెళ్ళ పదా అయ్యే బాబు ఎవిల్ ఫ్లాస్ వచ్చాడేంటి అయ్యా ఎలా దొరికేసావు రా అదే వీడు చాలా డేంజర్ సించాన్ మనమే తొందరగా వెళ్ళిపోవాలి అమ్మో వాడు తెలిసిపోయింది అయ్యే బాబాయ్ సించాన్ మనమే చాలా దూరం వచ్చేసాం వాడైతే కొండలే అమ్మా టెన్షన్ అయిపోయాను రా సించాన్ చాలా చాలా టెన్షన్ అమ్మో నువ్వెక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు రే నేను ఫ్లాష్ ఎవిల్ ఫ్లాష్ ఎంత దూరమైన పరిగెత్తు ఎక్కడికైనా వస్తాడు వెంటబడి కొడతాడు నువ్వు నా చేతిలో అయిపోయావు నిన్ను చూడలేదనుకున్నావా ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు వస్తున్నా వాడేంట్రా చూసాడా మనల్ని చూసి కావాలి నెలలో చేసాడా జాగ్రత్తగా వచ్చా అనుకున్న మాట్లాడే విన్నాక నుంచి జాగ్రత్తగా వచ్చానని ఇదేనా జాగ్రత్త దొరికిపోయే ధనువన్న ధనువన్న వాడికి అసలు దొరకద్దు నేను ఇక్కడ దిగిపోదు ధనువన్న నువ్వు వెళ్ళి జాగ్రత్తగా అవును రా సించాన్ వాడు ఎవిల్ ఫ్లాష్ ఫ్లాష్ దగ్గర నుంచి తప్పించుకోవడం చాలా కష్టం సించాన్ నువ్వైతే ఇక్కడ సేఫ్గా ఉండు అమ్మ ఇప్పుడు వాడి దగ్గరికి వెళ్దాం వాడిని డైవర్ట్ చేస్తాను ఒకవేళ నీకు ఏం అవ్వకూడదని నేను ఇక్కడ పెట్టాను ఓకే మనమైతే తొందరగా వెళ్ళిపోదాం వాడికైతే అస్సలు దొరకద్దు దొరికితే మళ్ళీ చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అయితే అవుతుంది సించాన్ గడు వచ్చేసి ఇక్కడ పిజ్జా హాట్లో ఉన్నాడు ఎవ్వడి దగ్గర తప్పించుకోవాలనుకున్నావు నోరు మూసుకుని ఇక్కడే ఉండు తరిమి తరిమి కొడతా నాయనో తప్పైపోయింది ఎవిల్ ఫ్లాష్ తప్పైపోయింది బై మిస్టేక్ తీసుకున్నా బై మిస్టేక్ తీసుకున్నా నాకు తెలీదు అది నాకు దారిలో కనబడితే తీసుకొచ్చే ఎవిల్ ఫ్లాష్ వదిలేసే నాకేం తెలీదు నేనేమన్నా ఉదయం చూసిన దద్దమ్మ ఫ్లాష్ అనుకుంటున్నావా అబద్ధాలు చెప్తే నమ్మడానికి నువ్వెక్కడికి పారిపోలేవు ఈ రోజు నువ్వు నా చేతిలో చావు దెబ్బలు తినబోతున్నావు రా ఎప్పటి నుంచో నేను కొట్టాలని చూస్తున్నా దొరికేసావు బాగా ఈ రోజు నువ్వు ఎక్కడికి తప్పించుకోలేవు అరే ఎవిల్ ఫ్లాష్ ఇప్పటికే నన్ను చాలా సార్లు కొట్టావు మళ్ళీ ఎందుకు కొట్టాలని చూస్తున్నావు సారీ ఇంకెప్పుడు నేను అలా చేయను సారీ సారీ ప్లీజ్ వదిలేసే వదిలేసే ప్లీజ్ ప్లీజ్ నేను ఇంకెప్పుడు చేయను ప్లీజ్ ఇప్పటికే నన్ను చాలా సా చాలా సార్లు కొట్టావు కానీ ఈ ఒక్కసారికి వదిలేసే ఇంకా నా వల్ల కాదు అబ్బా ఇప్పటికే పరిగెత్తి చాలా అలిసిపోయాను ఫ్లాష్ నా వల్ల కావట్లేదు నువ్వు అలా తోస్తున్నా కూడా చాలా గట్టిగా తగులుతుంది నీ స్ట్రెంగ్త్ చాలా ఎక్కువ ఉంది నేను తట్టుకోలేకపోతున్నా నేను ఒక నార్మల్ సాధారణమైన మనిషిని నేను తట్టుకోలేను ప్లీజ్ వదిలేసే అబ్బా నేను చూస్తే నేను ఒక కోపం వస్తుంది నువ్వు నా చేత చస్తావరా ఈరోజు చావు దెబ్బలు కొట్టేసి నేను వెళ్తాను రే దనుక అయిపోయావరా ఇప్పుడు చూస్తావు కదా నాకు దొరక దొరక దొరికావరా అయిపోయింది కాలరా కాలిపోయి చావు నిన్ను కాల్చి పడేస్తా కావట్లేదు ప్లీజ్ ప్లీజ్ నేను నిన్ను వదలడానికి వచ్చాననుకున్నావా నువ్వు నా చేతిలో చావు దెబ్బలు తింటావు ఇప్పటికే చాలా దెబ్బలు తిన్నావు కాలి కాలి బూడిద చేస్తా ఇంకొక షార్ట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది ఇదిగో కావాలా అది కూడా ఇచ్చేస్తారా ఇదిగో కొట్టాలంటే నేను నాకు చాలా సరదా కాలిపోరా కాలిపో ఇది పని అయిపోయింది ఇక మనం తొందరగా వెళ్ళాలి ఎరా వాడిని కాపాడడానికి వచ్చారా ప్రతి ఒక్కరికి సిక్స్ కొట్టి చూపిస్తా ఎవరితో పెట్టుకున్నా ఏవెల్ ఫ్లాష్ తో పెట్టుకోకండి అర్థమవుతుందా నోరు మూసుకొని ఎవరి పని వాడు చేసుకోండి వీళ్ళు కొట్టాలంటేనే నాకు సరదా సచ్చాడు ఈరోజు నా చేతిలో హా నా పని అయింది కా అయ్యో ఎవరో అప్పాయి నాకు ఫోన్ చేశాడు ఇక్కడికి రమ్మన్నాడు అంబులెన్స్ తీసుకుని అర్జెంట్ గా రమ్మన్నాడు ఏమైంది ఎవరా అబ్బాయి లొకేషన్ ఎక్కడే చూపెడుతుంది కానీ నాకు ఎవరు కనబడట్లేదు ఎక్కడ అబ్బా అబ్బాయి మీకు ఏమైనా కనబడుతున్నాడో చెప్పండి నాకు ఓ మై గాడ్ ఎవరది ఓ పిల్లడా 
ఎవరు నువ్వు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు ఇంత రాత్రి అది డాక్టర్ గారు నేనే నేనే మీకు ఫోన్ చేశాను నా పేరే సించన్ డాక్టర్ గారు అర్జెంట్ గా పదండి ఇక మనకి టైం లేదు మా ధను అని ఒకడు చాలా ఘోరంగా కొట్టాడు ఎవరు అనుకుంటున్నారు అవెంజర్స్ లో ఎవిల్ ప్లాస్ వాడికి మళ్ళీ ఆ సూట్ దొరికింది ఆ సూట్ బై మిస్టేక్ వాడంతరాది వేసుకున్నాడు మా ధనుణ్ణి ఎలా అయినా కాపాడండి ఇప్పటికే చాలా దెబ్బలు తినేసాడు చావు బతుకుల్లో ఉన్నాడు పదండి మనం తొందరగా వెళ్ళి మన ధనువానికి ట్రీట్మెంట్ అయితే ఇవ్వాలి అంత అంత ప్రమాదం జరిగిందా అయ్యో ఏమీ బాధపడకు బాబు నేను ఉన్నాను కదా మొత్తం నేను చూసుకుంటాను ఎటువంటి ప్రాబ్లం మీ వాడికి రాదు నేను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాను నన్ను నమ్ము నువ్వు కంగారు పడుతున్నా ఆయన నువ్వు చిన్నపిల్లడు కాబట్టి నువ్వు చాలా బాధపడతావు నువ్వు కూల్ గా ఉండాలి నీ మైండ్ స్ట్రెస్ లోకి వెళ్ళకూడదు ఓకేనా మొత్తం నేను చూసుకుంటా ఇక్కడే అన్నావు కదా ఇక్కడే ఎక్కడున్నాడు అయ్యో అయ్యో ఇంత ఘోరంగా కొడతారు ఒక మనిషిని అయ్యో బాబోయ్ వాడు మనిషేనా సరే మనమైతే తొందరగా తీసుకువెళ్దాం అయ్యో పాపం డాక్టర్ గారు ఫాస్ట్ గా అంబులెన్స్ ఎక్కించండి మా తను అన్న తట్టుకోలేకపోతున్నాడు తను అన్న మాటలు కూడా మాట్లాడలేకపోతున్నారు మీరు ఏదో ఒక ట్రీట్మెంట్ చేయండి ఫాస్ట్ గా ఎక్కించండి సార్ అయ్యో కంగారు పడుకు తమ్ముడు కంగారు పడుకు నేను చూసుకుంటా మొత్తం నువ్వేం కంగారు పడుకు మీ వాడికి ఏం కాదు సేఫ్ గా నేనైతే లోపలికి ఎక్కించాను సరే మనం తొందరగా హాస్పిటల్ కి వెళ్ళాలి ఎక్కండి చాలా ఎమర్జెన్సీ రా తమ్ముడు ఫాస్ట్ గా ఎక్కువ అయ్యో అయ్యో ఇంత ఘోరంగా కొడతారా ఒక సామాన్యమైన మనిషిని ఇంత ఘోరంగా కొడతారా నాయన చావు బతుకుల్లో ఉన్నాడు మరీ ఘోరంగా కొట్టేసాడేంటి డాక్టర్ గారు అది ఎప్పుడు కొడతాడు ఆ ఫ్లాష్ వచ్చేసి ఎప్పుడు మా ధను అన్ని కొడతాడు కానీ ఈసారి చాలా ఘోరంగా కొట్టేశాడు ఫ్లాష్ చాలా మంచోడు ఫ్లాష్ ధను అన్న చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్ కానీ ఈ ఎవిల్ ఫ్లాష్ ఉన్నాడు కదా వీడి ఊరికనే మా ధను అన్ని కొడతాడు వీడి మీద కోపంతోనే ధను అన్న సూట్ కూడా దొంగలించాడు అనుకున్నాడు కానీ వాడే ఈ సమయంలో ఉండడం వల్ల ధను అన్నని కొట్టేశాడు ఘోరంగా డాక్టర్ గారు తొందరగా పదండి మనమైతే హాస్పిటల్ కి వెళ్ళాలి మనం మా ధను అన్ని ఎలా ఎలా కాపాడుకోవాలి అతనికి ఏం కాకూడదు పదండి సార్ పదండి సార్ నువ్వేం కంగారు పడుకు బాబు మొత్తం చెక్ చేశాను మీ వాడికి ఏం కాలేదు చాలా ఘోరంగా దెబ్బ తిని స్ప్రో తప్పాడంతే సరే మార్నింగ్ అయ్యేసరికి సెట్ అయిపోతాడు కానీ త్రీ డేస్ వరకు రెస్ట్ తీసుకోవాలి అస్సలు బయటకు వెళ్లకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఇక్కడే బెడ్ రెస్ట్ ఉండి మొత్తం చూసుకోండి బాబు నువ్వు ఇక్కడే ఉండాలనుకుంటే ఇక్కడే పడుకో సరేనా ఈ పక్క బెడ్ నీకే ఇస్తున్నాను జాగ్రత్తగా చూసుకోండి త్రీ డేస్ వరకు అసలు కూడా బయటకు వెళ్ళకూడదు మొత్తం సెట్ అయితే అయిపోయింది కానీ త్రీ డేస్ వరకు బయటకు వెళ్ళకూడదు ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకో బాబు డాక్టర్ గారు మీరు అన్ని సార్లు చెప్తున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా నేను అయితే చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాను మీరేం కంగారు పడకండి నేను చూసుకుంటా కదా డాక్టర్ గారు మొత్తం సెట్ అయిపోయినట్టే కదా ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు కదా ఇంకా ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పండి సార్ అయ్యో ఇంకేం ప్రాబ్లం కూడా లేదు అంతా సెట్ అయింది ఆయన నువ్వేం కంగారు పడుకు నువ్వు మంచిగా రెస్ట్ తీసుకో చిన్న పిల్లడు సేపు ఉండకూడదు పడుకోకుండా బాగా పడుకో మార్నింగ్ అయ్యేసరికి మీ కూడా ఓకే అవుతాడు సెవెన్ అవర్స్ చాలా పెయిన్ గా ఉంది అబ్బా అబ్బా ఇంత ఘోరంగా కొట్టాడేంటి సించాన్ అయ్యో నేను ఎక్కడ ఉన్నాను హాస్పిటల్ లో ఉన్నానా సించాన్ అయ్యో వీడు పడుకున్నట్టుగా ఉన్నాడు వీడు పడుకోవడమే చాలా కరెక్ట్ ఆ ఎవిల్ ఫ్లాష్ గాడు మరి ఇంత ఘోరానికి దిగజారుతాడని నేను అస్సలు అనుకోలేదు సరే మనమైతే ఇప్పుడు వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎలా అయినా సరే రివెంజ్ తీసుకోవాలి చెప్తాను ఎలా తీసుకుంటానో ఏం చేస్తాను అనేది ఆ ఒకేలైతే అయ్యో ఈ డాక్టర్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు సరే ఇలా వెళ్తే దొరికిపోతాం ఎదురుగా ఉంది కదా ఆ కిటికీ నుంచి దూకేస్తా ఏం జరిగితే జరిగింది ఇప్పుడు నా ప్రాణం కన్నా నా పరువే ఇంపార్టెంట్ వాడు నన్ను చాలా ఘోరంగా కొట్టాడు నేను ఎన్నాళ్ళు ఊరుకున్నాను అందుకే నేను ఫ్లాష్ సూట్ ని దొంగతనం చేస్తున్నాను వాడు నన్ను ఊరికే వచ్చి కొడుతున్నాడు కాబట్టే సో దొంగతనం చేసి నేను వాడిని కొట్టాలనుకున్నా కానీ నా వల్ల కాలేదు కానీ ఇప్పుడు నాకు గుర్తొచ్చింది రంగబాబా గారు నాకు ఇచ్చిన శక్తి అయితే ఒకటి ఉంది అదైతే మాత్రం మళ్ళీ యూజ్ చేయాల్సిన సమయం వచ్చింది అది మీ అందరికీ తెలుసు పరకాయ ప్రవేశం ఇప్పుడు మనం ఆ ఎవిల్ ఫ్లాష్ గార్డ్ యొక్క మైండ్ లోకి పరకాయ ప్రవేశం చేయబోతున్నాం ఓకే సార్ సారీ ఇప్పుడు నాకు అర్జెంట్ గా కార్ కావాలి సార్ ఇప్పుడు మనం మన పవర్ యూజ్ చేయాల్సిన సమయం వచ్చింది ఏం చేయబోతున్నానో ఏంటనేది డైరెక్ట్ గా అక్కడికి చూసుకుందాం గైస్ ఇక లేట్ చేయకుండా ఫాస్ట్ గా అవెంజర్స్ ఇంటికి వెళ్దాం ఓకే సో ఫైనల్లీ మనమైతే వచ్చేసాం గైస్ ఫ్లాష్ వచ్చేసి ఖచ్చితంగా పడుకునే ఉంటాడు సో దేవుడు దయ వల్ల ఖచ్చితంగా ఎవిల్ ఫ్లాష్ గాడే ఉండాలి వాడు ఉన్నట్లయితే వాడికి తగిన శాస్త్రి అయితే చేద్దాం ఎందుకంటే మనం ఏమనుకుంటా మనల్ని కొట్టేది వేరు ఇప్పుడైతే నేను వాడి సూట్స్ పట్టుకెళ్ళాను కొట్టాడు కానీ ఊరికి నేను ఎప్పుడు పడితేప
లోపలే ఉన్నాడు అనుకుంటున్నాను ఉంటాడంటారా కానీ మనం సేఫ్గా వెళ్ళాలి అసలు సౌండ్ చేయకూడదు ఓకే అరే వీడి సూట్స్ అన్నీ ఎక్కడో దాచినట్టుగా ఉన్నాడు ఇదిగోండి ఇక్కడే ఉన్నాడు ఇప్పుడు మన పవర్స్ చూపిద్దాం వాడి పవర్స్ చూపించాడు కదా ఓకే ఓం పగ బుగే బగిని బాగోతరి పగవాసనే ఓం దినకర కిరణే బాధమానంటి చూడే ఓం హైం క్లీం ఓం పాట్ స్వా వచ్చేసా వచ్చేసా లోపలికి వచ్చేసా రే ఫ్లాష్ లేరా పడుకున్నావు కదా లే ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడతా అనుకుని కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నావా ఎక్కడా ఎక్కడ నుంచి మాట్లాడుతున్నావు రే నువ్వు బయటకు వస్తే నువ్వు నా చేతిలో అయిపోతావరా ఎక్కడున్నావు కనబడు దూరంగా ఉండి మాట్లాడడం కాదు బయటికి రా రే దనుగా మళ్ళీ నా చేతిలో దెబ్బలు తినాలనుకుంటున్నావా రే 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 ఇదేంటి నేను నన్ను కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నాను నో 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 నేనేంటి ఇలా పరిగెడుతున్నాను నో ఇదంతా నేను చేయట్లేదు ఇది మొత్తం ఎలా జరుగుతుంది ఓ ఓ నో నేను పరిగెట్టట్లేదు కానీ ఎలా నడుస్తున్నాను రే ఇక నుంచి పని నాది యాక్షన్ నీది అర్థం అవుతుందా అన్యం పుణ్యం తెలియని అమాయకుడితో ఆడుకున్నావు కదరా రే ఇన్నాళ్ళు నన్ను కొట్టి కొట్టి పిప్పు చేసావు కదా ఇప్పుడు పగ తీర్చుకోవాల్సిన సమయం వచ్చింది రే పోనీలే అని ఊరుకుంటే నన్నే కొడతావా నువ్వు రే ధనుగా నన్ను నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు వదిలిపెట్టు లేకపోతే తగిన శాస్తి చూస్తావు ఇంకా ఘోరంగా కొట్టడం కాదు చంపేస్తా రే 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 నువ్వు నోరు దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడమ్మా లేకపోతే చుక్కలు చూడాల్సిన సమయం అయితే వచ్చింది అర్థం అవుతుందా ఇప్పుడు నిన్ను టార్చర్ చేయబోతున్నాను రా ఇప్పుడు నిన్ను టార్చర్ ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వచ్చామంటే ఆర్మీ బేస్మెంట్ దగ్గరికి ఇప్పుడు ఎవిల్ ఫ్లాష్ ఏరా ఇన్నాళ్ళు నన్ను కొడతావా నువ్వు రే ఇన్నాళ్ళు నేను కొట్టడానికి ఎలాగో ప్రయత్నించాను కానీ నీ చేతిలో దెబ్బలు తిట్టినాను కానీ ఇప్పుడు నీ వల్ల నీకే దెబ్బలు తగిలేలా చేస్తాను ఎలా అనుకుంటున్నావా ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ ఏం చేస్తున్నారు ఎగిరిపోయారా ఇప్పుడు వాళ్ళని నేనైతే కెలికాను ఇప్పుడు చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది అనేది అదిగో నీకు పేలుస్తున్నాడు అరే ఏంటి ఎవడు నన్ను ఎంత కొట్టినా ఏం చేసినా నాకేం కాదు నువ్వు నాకు టార్చర్ పెడతావా నేను ఒక్కొక్కడికి టార్చర్ పెడతా ఇక్కడ ఎవడు అనుకుంటున్నావు ఎవిల్ ఫ్లాష్ నువ్వు నాకు టార్చర్ పెట్టడానికి ప్రయత్నించకు ఎందుకంటే వాళ్ళు నన్ను ఎంత గేమ్ చేసుకున్నా గేమ్ చేయలేరు అదిగో వాళ్ళను కొడుతున్నారు కానీ నాకు ఒక్క బుల్లెట్ కూడా తగలదు ఏంట్రా నన్ను కొట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నావా ఇగో ఎవడు ఎన్ని బుల్లెట్లు కొట్టుకొని నువ్వు ఎంతసేపు అయినా అక్కడ నిలబడు నాకేం కాదు నువ్వు నన్ను ఎలా కంట్రోల్ చేసుకున్నా నాకేం కాదు రే ఇక్కడ నుంచి నేను వెళ్తా ఇక వదిలే నీ వల్ల చేత కాదు పిల్ల బచ్చ గడి నువ్వు ఎక్కడికి పరిగెత్తలేవు నేను నేను కంట్రోల్ చేస్తున్నాను రా రే పరిగెత్తలేవు సరే ఆట ఇప్పుడే మొదలైంది అప్పుడే ఎన్ని అయింది రానుకుంటున్నావు నీకు ఇక్కడ బుల్లెట్ తగలపోవచ్చు నాకు ఏం చేయాలో మొత్తం తెలుసు రా రే చూపిస్తా కదా చూపిస్తా రే ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్ట్రా చేయను తగ్గించుకుంటా అని చెప్తే మళ్ళీ నేను నీకు బ్యాక్కి ఇచ్చేస్తా అంటే అదే నేను నీ మైండ్లో నుంచి బ్యాక్కి వచ్చేస్తా ఓకేనా యాక్సెప్ట్ చేస్తావా నేను మంచోడిని ఎక్కువగా ఇబ్బంది పెట్టను చెప్పు దేనికి కూడా తగ్గడు ఏం చేసుకుంటావో ఏం పీక్కుంటావో పీక్కు నేనైతే తగ్గను నన్నే బెదిరిస్తావా నువ్వేమన్నా చేసుకో ఓకే ఫస్ట్ టాస్క్ వచ్చేసి ఫెయిల్ అయిపోయింది గాయస్ అయ్యయ్యో ఫెయిల్ అయిపోయింది ఇంకా ఏం లేదనుకుంటున్నావు ఆ ఫ్లాషు ఇప్పుడు నీకు ఎక్కడ తీసుకొచ్చావు అనుకుంటున్నావరా ఎవిలిగా ఇదిగి ఇదిగి ఇదిగో ఇక ట్రైన్ ఉంది కదా ట్రైన్ చాలా మంచిదిరా ట్రైన్కి మనకి చాలా సంబంధం అయితే ఉందన్నమాట అందుకే ట్రైన్ దగ్గర పెట్టాను పట్టాల మధ్య అయ్యో అప్పా బాగుందా చాలా బాగుందా సమ్మగా ఇలా చెయ్యకు నువ్వు ఇలా ఎంత చేసినా నేనైతే అసలు ఒప్పుకోను తోసుకెళ్ళిపోతుంది వదిలిపెట్టు రే నువ్వు ఇలా చేయడం కరెక్ట్ కాదు వదిలిపెట్టు నువ్వు ఎంత చేసినా ఎంత చేసుకున్నా నా నోట్ నుంచి కాంప్రమైజ్ అనే పదం రాదు నీకు చుక్కల చూపిస్తారా చుక్కల చూపిస్తా వదిలిపెట్టు అబ్బా నొప్పి తెలిసిందా సరే ఇదంతా కాదు కానీ నెక్స్ట్ థర్డ్ అనమాట ఇది అంతగా మనకు ఎఫెక్ట్ అవ్వట్లేదు నువ్వు ఒప్పుకోవట్లే కదా అందుకే ఇక్కడ తీసుకొచ్చా ఓకే ఇప్పుడు చూస్తున్నావు కదా 
ఇందులో వచ్చేసి లావా మరుగుతూ ఉంటుంది అర్థమవుతుందా మరుగుతున్న లావాని కడుపు మీద మొహం మీద వేస్తే మండి మండి సస్తావు అర్థమవుతుందా నువ్వు నన్ను కొట్టినప్పుడు నేను ఎలా మండిపోయానో నీకు కూడా తెలియాలి రా పెయిన్ ఆ పెయిన్ నేను ఎంత భరించానో నీకు తెలియాలి నువ్వు అన్యం పుణ్యం తెలియని ఒక అమాయకుడిని కొట్టడం అనేది అస్సలు కరెక్ట్ కాదు కొడితే నార్మల్గా కొట్టావంటే ఓకే నీ పవర్స్ యూజ్ చేసి కొట్టావు పవర్స్ యూజ్ చేయడం అస్సలు కరెక్ట్ కాదు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు యూజ్ చేయకూడదు యాజ్ ఏ అవేంజర్గా నువ్వైతే ఓన్లీ సమస్య వచ్చినప్పుడు మాత్రమే యూజ్ చేయాలి సమస్య లేనప్పుడు ఒక అమాయకుడిని అయితే కొట్టేటప్పుడు నీ పవర్స్ అస్సలు యూజ్ చేయకూడదు అందుకే ఇప్పుడు నేను కూడా నీకు చుక్కలు చూపిస్తా హెవిల్ ఫ్లాష్గా ఇప్పటికే చాలా దారుణాలు చేశాడు చెప్పడానికి ఏం చేయబోతున్నావు ఏం చేయబోతున్నావు నో ఇదేంటిది రే రే వదిలిపెట్టు వదిలిపెట్టు ప్లీజ్ ప్లీజ్ వదిలిపెట్టు అయ్యో అయ్యో తట్టుకోలేకపోతున్నాను వదిలిపెట్టు సావు సావు సావరా సావు నువ్వు చాలా చేసావు ఒప్పుకుంటావా ఎప్పటికైనా తప్పులు చేయను అన్యాయంగా నన్ను కొట్టను ఒప్పుకుంటావా రే ఒప్పుకోకపోతే ఇంకా ఎక్కువ సేపు చేస్తా చెప్పు అయ్యో అయ్యో వదిలిపెట్టు వదిలిపెట్టు నా వల్ల కావట్లేదు ప్లీజ్ ప్లీజ్ అయ్యో సరే సరే నువ్వు చెప్పినట్టుగా చెయ్యను 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 అని అంటాను అనుకున్నావా రే ఇందులో నువ్వు ఎంత సేపు ఉంచినా ఏం చేసుకున్నా నాకు ఏం కాదు మర్చిపోయావా నేను ఎవిల్ ఫ్లాష్ రా ఎవిల్ ఫ్లాష్ అంటే మంటతో పుట్టినోడు మంట వేస్తున్న కొలిది నా శక్తి పెరుగుద్ది కానీ నాకేం కాదు నన్ను తక్కువ అంచినా ఏకరా నా శక్తి ఇంకా మరింత పెంచినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నువ్వు మైండ్ నుంచి బయటకు వస్తే నీకు చిత్తకొట్టి పారేస్తా ఓకే 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 అరే అప్పుడే గేమ్ అయిపోలేదు రా ఇప్పుడు నాకు ఇంకా మంచి ఐడియా ఇచ్చావు నువ్వు అర్థమైపోయింది నీ సీన్ నాకు అర్థమైపోయింది రా ఎవల్ ఫ్లాష్ అయిపోయింది నా చేతిలో ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ తీసుకెళ్ళిపోతున్నాను తెలుసా చాలా మంచి ప్రదేశం నీకు ఇష్టమైన ప్రదేశం అనమాట నీకు దానికి చాలా మంచి లింక్ ఉంది ఏంటంటే నీకు మంటలో వేస్తే ఇంకా మంట తగిలి ఇంకా శక్తులు పెరుగుతాయి అన్నావు కదా అలాంటిది చల్లగా ఉన్న సముద్రంలో వేస్తే ఉంటదే దొరికేసావరా నీకు ఏదైతే కరెక్టో అదే దొరికింది ఇప్పుడు అక్కడికి తీసుకెళ్లి నీకు చుక్కలు చూపించబోతున్నారు రా మొన్న నాకు మంటల్లో వేసినప్పుడు నాకు ఎలా కాలిందో ఇప్పుడు నువ్వు వాటర్లోకి వెళ్తే నీకు అలానే కాలుతుంది రా రే ఫ్లాష్ అది కూడా ఎవిల్ ఫ్లాష్ కదా నువ్వు దయచేసి ఆ పని చేయకు ప్లీజ్ ప్లీజ్ నువ్వేం చేయమన్నా చేస్తా ప్లీజ్ ఆ పని చేయకు వాటర్ లో నన్ను ఎత్తు సరే ఇన్నాళ్ళు చేసింది తప్పు అని నీకు నువ్వుగా ఒప్పుకున్నట్లయితే ఇప్పుడే నువ్వు చెప్పే ఇప్పుడే ఒప్పుకుంటావా నేను ఈ ఎవిల్ ఫ్లాష్ అస్సలు ఒప్పుకోను వాటర్ లో వేయద్దు ప్లీజ్ బయటకు తీసుకెళ్ళను వాటర్ లో వేయకు ముంచద్దు ముంచద్దు ఇక్కడ ఆపే కాలుతుంది కాలుతుంది నాకు వాటర్ లో వేస్తే కాలుతుంది ప్లీజ్ వదిలే అరే అరే వదిలిపెట్టరా రే వదిలిపెట్టు అయ్యో 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 నాకు నాకు ఏదో అవుతుంది ఊపిరి ఆడట్లేదు అయ్యో అయ్యో వదిలిపెట్టు వదిలిపెట్టు రే నా మైండ్ నుంచి బయటకు రారా ప్లీజ్ అరే రారా రే అమ్మ అబ్బా రే అయ్యో అయ్యో వదిలిపెట్టు రే ఎవిల్ ప్లాస్ గా నేను నీ అంత మోర్కొని కాదు రా రే నీకు ఇలానే కావాలి నేను కావాలని చేయట్లేదు నువ్వు ఇప్పటికీ కాంప్రమైజ్ అవ్వట్లేదు ఎప్పుడైనా నన్ను కొడతాను అంటున్నావు కాబట్టి నేను నేను ఇలా చేస్తున్నాను చెప్పు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఏం చేస్తావు రే అది అది నేను నన్ను వదిలే వదిలే ప్లీజ్ వదిలే అదే నీకు ఛాన్స్ ఇచ్చాను అది ఓకే చేస్తావా నేను చెయ్యను ఒప్పుకోను అదే ఇదే 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 తగ్గించుకో లేకపోతే లేకపోతే ఇగో ఉఫ్ ఆటో లో పడేస్తా అర్థమవుతుందా తగ్గించుకుంటావా ఆ వద్దు వద్దురా ప్లీజ్ ఆ అబ్బా అబ్బా కాల్తుంది అమ్మో అమ్మో వద్దురా 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 అయ్యో ఒప్పుకుంటా ఒప్పుకుంటా తప్పు చేసా నిన్ను ఇంకెప్పుడు ఏమన్నా ప్లీజ్ బయటకు తీసుకెళ్ళు బయటకు తీసుకెళ్ళరా అమ్మ అమ్మ బయటికి అమ్మయ్య ఊరి నాయన చంపేసావు కదరా అయ్య బాబు రే సరే తప్పైంది ఇంకెప్పుడు నిన్న ఏమన్ను దయచేసి నన్ను వదిలేసి రే నా మైండ్ నుంచి బయటకు రా బయటకు రా అదే పనిలో ఉన్నా ఓం ఫాట్ స్వాహా ఓకే సా ఎరా అంతా ఓకేనా లేకపోతే ఇంకేమన్నా ఉందా రే ఇప్పుడు నా చేతిలో నువ్వు అయిపోయావరా రే చిటికేస్తే మళ్ళీ నీ బ్రెయిన్ లోకి వెళ్ళిపోగలరా ఆ యాక్సెస్ అనేది నా దగ్గరకు వచ్చేసింది అమ్మో అదొకటి ఉంది వద్దురా వదిలేసి దానికి వచ్చావు సరే కాని బాగా చెమట్లు ఎక్కిపోయింది లోపల ఉండి సరే సరదా కల స్నానం కలదా ఏంటి ఓరి నాయన వదిలిపెట్టి నన్ను నాకు స్నానం వద్దు ఏమొద్దురా బాబోయ్ వదిలే 